，为什么带我来这儿啊？怕你在屋子里面待着无聊，带你出来透个风。不需要。杭晴，能安静的在这儿陪我一会儿吗？小时候，我娘常带我来这儿，她喜欢抱着我，看着天上的星星。我很好奇，我就问她：“为什么要看着天上的星星？”啊？她笑了笑，什么也没说。后来我娘走了。一位德国牧师在探望我爹的时候，他跟我说：“因为人们都在寻求一份永恒。”后来我才意识到，这么多年来，我娘在我心中就是那一份永恒。他就像这星星守护着我，永远给我安全和幸福感。可是永恒难得，杭晴。我想跟你道歉，我承认，当我看见你义无反顾的拦在我的面前，去保护他的时候，我愤怒，我嫉妒，可是这一切都是因为我害怕会失去你。我不知道从什么时候开始，我在你面前。变得像个意乱情迷的傻子一样。三哥，应该说对不起的人是我，是我没有考虑你的心情，是我太有恃无恐了。我没有想到，即使你再怎么坚强，也还是有脆弱的一面。三哥，我答应你，这辈子。我都会陪在你身边。你不想让我去做的事情，我就不去做。谢谢你。来，欢迎三哥，副司令。副司令，看看，终于回东大营了。我一看你就是跟三嫂和好了，是不是？什么话呀？我们两个什么时候不好过？哦，哎，你这大热天戴手套，捂住被子了。<笑>看看，这是你三嫂亲手给我织的。耶耶耶，三嫂，<笑>三嫂手艺可以呀、啊。哎，给我也弄一个，哎，抽劲儿的。三哥，哎，林伯父出事了。哎，请问，呃，金小姐在吗？康司令让我来问问回城的安排。如果小姐有什么需要的话，尽管开口。谢谢张参谋，我们家小姐去穆少爷房间了。哦，好，谢谢。不客气。穆少爷房间。子正，爹打猎回来带的鹿肉，我做成了汤，你尝尝。来，先先放这儿吧。
子正，该做的你都做了。杭景他不愿意离开，他的心意你很清楚，不该尊重他的选择吗？姐，我终于知道，心如死灰是什么感觉了。但是我不甘心。可很多事情，都早已命中注定。你又何必强求呢？谢谢姐，为我担心了。趁热喝了吧。风风火火的，告诉你一个天大的好消息，老爷回来了。你是说肖司令回来了？不是，是咱家老爷，您爹爹呀。你说什么？你说谁回来了？咱家老爷回来了，姑爷把他从狱里接回来了，现在就在萧府等着您过去呢。小姐，小姐，你慢点，别摔着了。杭景他盼了你那么久，现在好了，可算回来了。爹，爹，爹，娟儿，爹还以为再也没有这么团圆的一天了，我以为再也见不着你了呢。干什么？戚夫人，杭景在萧家寄住多年，全靠府中上上下下的照顾，尤其是司令和夫人，对杭景视如己出。我入狱六年，没能照顾杭景一丝一毫，这心中有多少的愧疚？对司令和夫人，就有多少的感激。我这一跪，是作为一个父亲，感谢夫人，照顾杭景一日一餐，教导他一言一行，给他一个家。快起来，唐生，快起来，起来，起来！我应该谢谢你才对啊，是你给了我和司令这么好的女儿。我们萧府上下呀。喜欢他还来不及呢，是吧，老三？